ஹாய் வணக்கம் நான் உங்கள் ராசு மணி பேசுகிறேன் இன்றைக்கி என்ன நம்ம வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா டிரைவிங் கிளாஸோட பதினாலாவது பாட்டு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாட்டெலாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் போய் அதை வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்மளோட ரெண்டாவது பாட்டில் வந்து நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதோட அதோட அதுக்குண்டான பதில்கள் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஒருத்தர் என்ன கேட்டிருக்காரு அப்படின்னா கார் வந்து எந்த ஸ்பீடில் போகும்போது என்ன கீரில் யூஸ் பண்ணணும் நான் எந்த ஸ்பீடில் போகும்போது எந்த கீர் மாற்றணும் அப்படின்றது மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு அதை நம்ம இப்போ வந்து பார்க்கலாம் அது வண்டி ஸ்டார்ட்டில் இருக்கும்போது ஹேண்ட் கீரில் இருக்கணும் அதெல்லாம் தேவையில்ல இன்றைக்கி வந்து டிரைவிங் யார் பண்ண போகிறாங்கன்னா நம்ம சென்னைப்பட்டினம் சேனலோட கண்ணன் என்கிற ராக்கெட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து சாவி போடுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து ஹேண்ட் கீர் ரிலீஸ் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் ஏசி ஆன் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளச்சி கியர் போட்டு கிளச்சை பொறுமையாக ரிலீஸ் பண்ணி அப்புறம் வண்டி எடுக்கிறாரு இப்போ வந்து செகண்ட் கியர் எப்போ போடுறாருன்னு பார்த்துக்கங்க இது வந்து ஊருக்குள்ளே போகிற ரோடு தான் ஸோ அதனால் வந்து இதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பைபாஸில் எந்த கியரில் எப்படி போகிறதுன்றத செக் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்க பத்துக்கு மேலே சாரி இருபதுக்கு மேலே தாண்டும் போது செகண்ட் கியர் போட்டிருக்காப்புல அதுக்கப்புறம் முப்பது நாற்பது கிட்ட வருது நா நாற்பதுலாம் வரும்போது தேர்ட் கீரில் போயிட்டுருக்காரு ஸோ லோக்கலில் வந்து ஓட்டும்போது நாற்பதுலே போயிட்டுருக்காரு அவர் நிறைய பேர் இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க எந்த எந்த ஸ்பீடில் கியர் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இது வந்து ஒரு ஒரு வண்டிக்கும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வரும் ஒரு ஒரு வண்டியில் வந்து தேர்ட் கீர்லேயே அறுபது வரைக்கெல்லாம் போவோம் ஸோ இந்த வண்டியில் வந்து நாற்பது வரைக்கும் போகிறது ஓகே நிறைய வண்டியில் வந்து அறுபது வரைக்குமே தேர்ட் கீரில் போகலாம் இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ டேர்னிங் பண்ணுறதுனால செகண்ட் கீரில் வந்து மாற்றிருக்காரு பாருங்கள் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து நீங்கள் ஸ்லோவாக போகிறீங்க பத்து கிலோமீட்டருக்குள்ளே அதுக்குள்ளேயே போகிறீங்க அப்படின்னும் போது நீங்கள் செகண்ட் கீர் மாற்றிக்கணும் கண்டிப்பாக இன்னொரு விஷயம் நம்ம நம்ம தான் டிராஃபிக்கில் நிற்கிறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு கீரில் மாற்ற விடாது நம்ம எப்பவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணி வண்டியை மூவ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு கியர் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் எப்போவுமே வந்து செகண்ட் கியரில் தான் இருக்கணும் நீங்கள் ஸ்லோவாக போனால் கூட இப்போ வந்து தேர்ட் கியரில் போயிட்டுருக்காரு இதை பாருங்கள் தேர்ட் கியரில் நாற்பதில் போயிடுறாரு ஏன்னா இந்த ஏரியாவில் வந்து அதுக்கு மேலே போக முடியாது அதுக்கு அடுத்த கீர் யூஸ் பண்ணலை ஸோ இந்த கீர்லேயே போனாலே போதும் உங்களுக்கு மைலேஜும் வரும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஸோ இதுக்கு கம்மியான கீரில் போகக்கூடாது ரெண்டாவது கீர்லேயே வந்து நாற்பதுலலாம் போகக்கூடாது போனால் வண்டி வந்து போகும் பட் ஆனால் இன்ஜின் ஓவராக வந்து வேலை செய்யும் இப்போ கம்மியான கீரில் வந்து பயங்கரமாக வந்து வேலை செய்யும் நேடு ஸோ இந்த நேரத்தில் இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் டிராஃபிக்காக இருக்கிறதுனால செகண்ட் கீரில் வந்து மாற்றிட்டாப்புல இதை வந்து ரொம்ப பொறுமையாக போகணும் கடை கட்டிக்கிறாப்பில் தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி இடத்துல தான் நிறைய கூட்டம் இருக்குது ஏன்னா இது வந்து ஒயின் ஷாப்புன்னு நினைக்கிறேன் ஒயின் ஷாப்பு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து செகண்ட் கியரில் போகிறாரு நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் இப்போ வந்து வண்டி எதுவும் இல்லை அடுத்து கொஞ்சம் ஸ்பீடு ஏற்றலாம் அப்படின்னும் போது தேர்ட் கியரில் போகிறாரு இப்போ இது இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாரு ஸ்பீடு பிரேக்கர் வந்தால் நாங்கள் எப்படி இது பண்ணணும் எந்த மாதிரி ஸ்பீடில் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பீடு பிரேக்கர் வரும்போது இதை வந்துச்சு பாருங்கள் ஸ்பீடு பிரேக்கரு பிரேக்கு பிரேக் ஃபஸ்ட்டு அடிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கியரை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர் ஏறத்துக்கு முன்னாடி செகண்ட் கியரில் வந்துடணும் செகண்ட் கியரில் வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வண்டி வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாகிடும் நீங்கள் கரெக்டாக ஸ்பீட் பிரேக்கர் ஏற்றி இறக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்தது கொஞ்சம் ரோடு நல்லா இருக்கும்போது தேர்ட் கியரில் அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து பைபாஸில் வந்து எந்த ஸ்பீடில் வரைக்கும் ஏற்றலாம் எந்த ஸ்பீடில் வந்து இது பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் டூ 
இப்போ வந்து ஹைவேல போயிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து என்ன கியர் யூஸ் பண்ண போறாருன்னு பாருங்க நான் ஐம்பது அறுபதுல போகும்போது தேர்ட் கியர் நாற்பதுல போகும்போது தேர்ட் கியர் ஐம்பது அறுபது எல்லாம் டச் பண்ணும் போது போர்த் கியர் போயிட்டாரு ஏன்னா இன்ஜின் கதரும் போது அடுத்த கீர் மாத்திடணும் கொஞ்சம் சவுண்ட் வருந்ததுன்னா அடுத்த கீர் மாத்திடணும் அறுபது லைட்டா தாண்டும் போதே அஞ்சாவது கீர் போயிட்டாங்க அஞ்சாவது கீர் போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம எவ்வளவு ஸ்பீட் வேணா ஏறிக்கலாம் இந்த வண்டியோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு போகுமோ அவ்வளவு ஸ்பீட்ல ஏறிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அறுபதுல போகும்போது அறுபதை தாண்டும் போதெல்லாம் அஞ்சாவது கீர் போயிடுங்க நீங்க எந்த வண்டி இருந்தாலும் சரி ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்டி போகும்போது நீங்க அந்த அஞ்சாவது கீர் நீங்க வந்துடலாம் ஏன்னா அப்பதான் வந்து இன்ஜினும் ஸ்மூத்தா இருக்கும் இன்ஜின் வந்து ஓவர் லோடு கொடுக்க கொடுக்காது ஸோ உங்களுக்கு வந்து மைலேஜும் நல்லா வரும் அதே மாதிரி நீங்க போறீங்க ஸ்பீடு அப்படின்னும் போது எண்பது தான் நம்ம ஊர் ரோடு எல்லாம் வந்து நூறு வரையும் போட்டுருக்காங்க பட் ஆனா அதிகபட்சம் நூறு அதுல வந்து நீங்க ஒரு எண்பதுலயே போங்க அப்பதான் கண்டிப்பா வந்து மைலேஜ் வரும் மைலேஜ் அதிகமா வரணும்னா ஒரே ஸ்பீடு நீங்க எண்பதுலயே போனீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து நிறுத்தி நிறுத்தி போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்ப நீங்க நூறு நூத்தி இருபதுல போனீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு வண்டி கூறுக்கு வரும் அப்ப வந்து ஸ்டாப் பண்ணி ரைட் எடுக்கணும் இல்லைன்னா ஸ்லோ பண்ணி போகணும் அந்த அவசியம் வந்து வராது நாங்கள் அதெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் நான் வந்து இப்போ பெரிய வண்டி ஓட்டுறோம் அப்படின்னா தொண்ணூறை தாண்டவே தாண்டாது நாங்கள் லாங்கு போகிறோம் அப்படின்னா தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடை தாண்டவே தாண்டாது அதே ஸ்பீட்லேயே போயிட்டே இருப்போம் ஸோ அதே ஸ்பீட்லேயே போகும்போது எந்த வண்டிக்கும் நம்ம பிரேக் அடித்து நிறைய இடத்துல நிப்பாட்ட வண்டி அவசியம் கிடையாது நமக்கு ஸோ மைலேஜும் உங்களுக்கு நல்லா வரும் அடுத்த கமெண்ட் என்ன அப்படின்னா மிரரை பற்றி கேட்டிருக்காங்க மிரரை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நிறைய வீடியோஸ் வீடியோஸ் என்ன நம்ம போட்டிருக்கோம் அந்த பார்க்கில் பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நான் இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா மிரர் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னும் போது டிரைவிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நாலு கண் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஃப்ரண்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பேக்கு வந்து இது பார்க்கணும் மிரரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மிரரு ரைட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம இதில் வந்து நாலுமே வந்து கம்பல்சரி இருக்கணும் ஹைவேல போகும்போது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு மிரரும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம பார்க்கணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுக்கிறோமா நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஓவர் டேக் பண்ண போறோம்னா ரைட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு மிரர் பார்க்கணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஓவர் டேக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மிரர் பார்க்கணும் சென்ட்ரி மிரர் பின்னாடி யாருனா வண்டி வருதா நம்ம ரைட்டு லெஃப்ட்டு ஓவர் டேக் பண்ணும்போது இல்லை திரும்பும் போது கம்பல்சரி பின்னாடியும் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கணும் ஒரு சில வண்டியில் வந்து பின்னாடி ஆளுங்க இருக்கிறதுனால தெரியாமல் இருக்கும் பின்னாடி என்ன இருக்குது பின்னாடி வந்து கண்ணாடி தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ ஒரு சில வண்டியில் மிரர் சின்னதாகவும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வந்து இந்த பாருங்கள் அடிஷ்னலாக வந்து மிரர் கிடைக்குது இந்த மாதிரி மிரர்லாம் வாங்கி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாருங்கள் இது வண்டியிலே வர மிரரு இது வந்து அடிஷ்னலாக வர்ற மிரரு ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் அடிஷ்னலாக வர்றதுனால கொஞ்சம் மிரர் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் க இதுவாக இருக்கும் அப்புறம் ஒருத்தர் வந்து ஒரு டவுட் கேட்டிருக்காரு ஹில்ஸில் வந்து எப்படி பிரேக்கு கிளச்சிலாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு அதை ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை போய் பாருங்கள் நாங்கள் இன்னொரு வீடியோ வந்து ஹில்ஸ்லேயே நாங்கள் வண்டி டிரைவிங் பண்ணி போடலான்னு இருக்கோம் ஸோ அது ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக நாங்கள் எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து கேட்டிருக்காரு காரு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு கியர் போட்டு கிளச்சு ஆக்சிலேட்ரு எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து காரை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கிளச்சை பிடிச்சிட்டு கியரை போடணும் இந்த பாரு கியர் கியரை போட்டுட்டு பொறுமையாக கிளச் கிளச்சு வந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ஆக்சிலேட்ரு கொடுக்கணும் கிளச்சு ரிலீஸ் பண்ணிட்டு ஆக்சிலேட்ரு அப்படியே பொறுமையாக இதை விடும்போது கரெக்டாக அதை வந்து அழுத்தணும் ரெண்டுமே ஈவனாக இருக்கணும் அப்படியே கிளச்சு பொறுமையாக எடுக்கணும் ஆக்சிலேட்ரு பொறுமையாக கொடுக்கணும் ஸோ அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா வண்டி கம்பல்சரி மூவ் ஆகும் நீங்கள் பொறுமையாக எந்த அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு மூவ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு வண்டி ஆஃப் ஆகாமல் மூவ் ஆகும் ட்ரூ அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் என்ன கேட்டிருக்காரு அப்படின்னா வந்து கிளச்சு வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத வந்து கேட்டிருக்காரு இன்னொருத்தர் எதுன்னா கேட்டிருக்காருன்னா கியர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத வந்து கேட்டிருக்காங்க கிளச்சு வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு கியர்லேருந்து இன்னொரு கியருக்கு வந்து மாற்றுறதுக்காக அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கியர்லேருந்து செகண்ட் கியர் மாற்றணும் அப்படின்னா கிளச்சு வந்து யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கியர்லேயே போய்ட்டு இருக்கீங்கன்னா ஒ
ஸோ வந்து என்ன அப்படின்னும் போது ஸ்பீடாக போகிறதுக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க கியர் சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ கியர் ஒன்றுத்துலேருந்து ஒரே கியர்லேயே ஸ்பீடாக போகிற அளவுக்கு அப்போ வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல அப்போ ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு கியர்லேருந்து இன்னொரு கியர் இன்னொரு கியர்லேருந்து இன்னொரு கியர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற மாதிரி கண்டுபிடிச்சதுனால நமக்கு வந்து அந்த கியர் வந்து தேவைப்படுது இப்போத்த காலகட்டத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து கிளச்சு வந்து இல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கியர் மாறுற மாதிரி இப்போ கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆட்டோ ட்ரைவ் கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போலாம் வந்து அந்த நம்ம கியர் போடுற அந்த டென்ஷன் அந்த இதுவெல்லாம் கிடையாது ஸோ வந்து கியர் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து போடுற அவசியம் வந்து ஏற்படாது ஸோ ஸோ அடுத்து ஒருத்தர் என்ன கேட்டிருக்காருனா செகண்ட் கியரில் வந்து போடும்போது கிளச்சை உடனே ரிலீஸ் பண்ணணுமா அப்படின்றத வந்து கேட்டிருக்காங்க சடனாக ரிலீஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ வந்து எந்த கியர் செகண்ட் கியர்னு இல்லை செகண்ட் கியரு தேர்ட் கியரு ஃபோர்த்து எந்த கியராக இருந்தாலும் கியர் போட்ட உடனே ஸ்லோவாக தான் ரிலீஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து கியர் அடி வாங்காமல் இருக்கும் உங்களுக்கு வண்டியோட லைஃப் வரும் மைலேஜ் வரும் நீங்கள் சடனாக ரிலீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா வண்டி வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து சடனாக ரிலீஸ் பண்ணாதீங்க ஸ்லோவாகவே ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த டவுட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பிரேக் போடும்போது கிளச்சு பிடிச்சி போடணுமா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஹைவேலேயோ இல்லைனா வந்து ரோட்டில் போகும்போது கண்டிப்பாக வந்து பிரேக் அடிக்கும்போது பிரேக் நமக்கு நம்ம ஒரு வண்டி போயிட்டே இருக்கும் திடீர்னு ஒரு வண்டியோ இல்லை ஏதோ ஒன்று சம்திங் குறுக்க வரும்போது திடீர்னு நம்ம பிரேக் அடிப்போம் ஸோ பிரேக் நம்ம காலை வச்ச உடனே பிரேக் அடித்த உடனே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளச்சில் வந்து கால் போயிடணும் ஸோ ஏன்னா ஸ்பீடாக போகிறீங்க அப்படின்னும் போது ஸ்பீடு வந்து குறையும் போது கியர் வந்து அதிகமான கியரில் இருந்துச்சுன்னா கியர் கியர் பாக்ஸ் வந்து அடி வாங்கும் இன்னொன்று வந்து கியர் அதிகமாக இருக்கும்போது கியர் மறுபடியும் வண்டியை வந்து தள்ளுறதுக்கு தான் பார்க்கும் ஸோ வந்து கியர் அதிகமாக இருக்கும்போது ஏன்னா கிளச்சு வந்து நீங்கள் பிடிக்காதனால வண்டியை வந்து அதிகமாக தள்ளுறதுக்கு தான் பிடிக்கும் அப்போ வந்து கியர் பாக்ஸ் வந்து அடி வாங்கும் ஏன்னா நீங்கள் பிரேக் பிடிச்சிக்கிறதுனால வந்து கியர் பாக்ஸ் அடி வாங்கும் ஸோ நீங்கள் பிரேக்கை பிடிச்ச உடனே கிளச்சை பிடிச்சிடுங்க உடனே வந்து வண்டி வந்து நியூட்ரல் கொண்டு வந்துடுங்க ஸோ நீங்கள் வந்து நியூட்ரல் கொண்டு வரும்போது வண்டி வந்து ஸ்லோ ஆகிடும் ஸோ மறுபடியும் நீங்கள் ஸ்பீடு எடுக்கும்போது மறுபடியும் கிளச்சு பிடிச்சி நீங்கள் வந்து அடுத்த கியர் போட்டு நீங்கள் மூவ் பண்ணி போகலாம் ஸோ வந்து பிரேக் அடிக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து கிளச்சை பிடிக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து முறை ஒரு சிலர் வந்து கியர்லேயே வந்து கம்மி பண்ணணும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது மாதிரி நான் இது வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணதில் ஏன்னா நமக்கு அந்த ஸ்பீடில் போய் நம்ம பிரேக் அடிக்கும்போது கியரை வந்து கம்மி பண்ணி பிரேக் அடிக்கிறதுக்கெலாம் நமக்கு வராது ஸோ நீங்கள் வந்து பிரேக் அடிக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து கிளச்சை பிடிச்சி நியூட்ரல் கொண்டு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மெத்தடு கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க பண்ணிக்கோங்க ஸோ தான் இன்னும் அடுத்த வர வீடியோவில் நம்ம மூணாவது பார்ட்டில் யாரெல்லாம் வந்து டவுட்ஸ் கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு உண்டான பதிலெலாம் நம்ம அடுத்த வீடியோ போட போகிறோம் எங்களோடய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் எங்களோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனை எடுத்துங்க எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்டு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள் நாங்கள் அதுக்கு வந்து வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக நாங்கள் போடுறோம் மீண்டும் சந்திக்கும் முறை நான் உங்கள் ராசுமணி மற்றும் ராக்கெட் சென்னை